புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் மருத்துவம் குறித்தும் மருத்துவ விழிப்புணர்வு குறித்தும் தொடர்ந்து நம்ம டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் நிறைய கேள்விகள் அதற்கான பதில்கள் விதவிதமான டாக்டர்ஸும் வந்து உங்களை மீட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு நமக்காக ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஓகே இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக எதை குறித்து நம்ம வந்து ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஓகே இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிட்னி ஸ்டோன் அதாவது வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லடைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக அந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு சின்ன சைஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்திருக்கு அதோட வழிகள் வந்து இந்த கோடை காலங்களில் வந்து அதிகமாக நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி அந்த டாபிக் வந்து நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ ஒரு சில வீட்டில் செய்யக்கூடிய குறிப்புகள் வச்சே வந்து அந்த கிட்னி ஸ்டோன் பெயின் இல்லாமல் யூரின் வழியாக வந்து அந்த கற்கில் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகளையும் எதனால் இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகி அதற்கான அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இரண்டு முறை மூன்று முறை கூட வந்து அவங்க அறுவை சிகிச்சை லேப்ரஸ்கோபி பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அந்த ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு திரும்பவும் வந்து கிட்னியில் அந்த தாது உப்புக்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு திரும்ப திரும்ப அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டும் நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த விதமான ஸ்டோன்ஸும் வந்து நமக்கு ரெண்டு நம்மளுடைய வலது இடது ரெண்டு கிட்னியிலுமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாமல் அதோட செயல்பாடுகளை வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோனாவே பொதுவாகவே வந்து நம்மளுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய உப்புக்கள் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய உப்பு சத்துக்கு தாது உப்புக்களையும் ப்ளஸ் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளையும் வந்து நமக்கு யூரின் வழியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் கிட்னியோட செயல்பாடு இப்போ அந்த கிட்னி வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உப்புக்களையும் கழிவுகளையும் வந்து யூரின் வழியா வந்து வெளியேற்றாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தாது உப்புக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெஃப்ரான் சுவர்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தாது உப்புக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து ஆட் ஆகி ஒரு படிக மாதிரி ஸ்டோன் மாதிரி நமக்கு வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது இப்போ பொதுவாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்து நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் கா கால்சியம் ஆக்சிலேட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டோன்ஸ் தான் பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு காமனாக ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இந்த கால்சியம் ஆக்சிலேட் ஸ்டோன்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து பாதிப்படையுது இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கால்சியம் ஆக்சிலேட் ஸ்டோன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இப்போ நம்ம ப்ராப்பராக வந்து உள்ளுக்கு நம்ம டெய்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் இன்டேக் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியாச்சு அப்படின்னா நமக்கு நம்ம உடம்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் அதாவது மெட்டபாலிசம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய டைஜஷன் செரிமான மண்டலங்கள் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு செல்களுக்குமே பார்த்தீங்க அதோடைய வளர்ச்சிக்குமே வந்து நமக்கு நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து தேவை அப்போ அதோடய அளவு வந்து நமக்கு குறையும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கிட்னி வந்து நமக்கு அந்த உப்புக்களையும் நம்மளுடைய கழிவுகளையும் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு வந்து நீர்ச்சத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் ஈஸியாக வந்து யூரின் வழியாக வந்து வெளி எலிமினேட் பண்ணும் அப்படி நமக்கு தேவையான அளவு நமக்கு உடம்பில் வந்து அந்த நீர்ச்சத்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அந்த தாது உப்புக்கள் வந்து யூரின் வழியாக வந்து வெளிப்படாமல் நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் ஸ்டோனாக வந்து நம்மளுடைய சிறுநீரகத்திலே வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது நார்மலாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளினால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம கால்சியம் ஆக்சிலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஆக்சிலேட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஆக்சாலிக் அமிலம் சேர்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ அந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் உள்ள உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நார்மலாக அந்த தக்காளியில் உள்ள தண்டு அதே மாதிரி முட்டைக்கோஸ் அதே மாதிரி கேபேஜ் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி உணவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆக்சாலி கமிலம் வந்து அதிகமா இருக்கு இப்போ அதை வந்து நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம அதிகமா உணவுல வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் அது கூட நமக்கு அந்த கால்சியமோட சேர்ந்து நமக்கு அந்த கால்சியம் ஆக்சிலேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஈஸியா
இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது அந்த சிப்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து உப்பு வந்து அதிகமாகும் பொழுது குழந்தைகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக அதை வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூரியா கிரியாட்டின லெவல் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் போது அவங்களுக்கு கிட்னி செயல்பாடுகளும் வந்து குறைஞ்சி அவங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இன்னும் நாளடைவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்னியோட செயலெழுப்பும் வந்து குழந்தைகள்லேயே ஒரு பதிமூணு வயது பதினெட்டு வயதுலேயே வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக உப்பு அதிகமாக உள்ள அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுனாலையும் இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் இருக்கும் அது கூட நமக்கு இளம் வயதுலேயே இந்த மாதிரி ஸ்கூல் கோயிங் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அவங்க எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகள் வந்து யூரின் வழியாகவும் ஈரவே வழியாகவும் வந்து வெளிப்படாமல் அந்த உப்புக்கள் வந்து தாது உப்புக்கள் வந்து நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸாகவே வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால குழந்தைகளுக்கே வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த சிறுநீரக கற்கள் வந்து அதிகமாக வந்து ஏற்படுது அதனால் நம்ம நார்மலாக ஸ்கூல் கோயிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அடல்ட்டாக இருந்தாலும் ப்ராப்பராக இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆக்சாலிக் அமிலம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்காம நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உப்புக்களை வந்து நமக்கு எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ எனக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நீர் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ வந்து பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாறு நிறைந்த பழங்கள் அதாவது வந்து சிட்ரஸ் ஃபுட் சொல்லுவோம் அதாவது எலுமிச்சை எடுத்துக்கலாம் சாத்துக்குடி எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து அன்னாசி இந்த மாதிரி சாறு நிறைந்த பழங்கள் பழச்சாறுகள் வந்து நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு யூரின் வழியாக வந்து அந்த கற்கள் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உணவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காய்கள் காய்களில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சுரக்காய் முள்ளங்கி வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி உணவுகள் பீர்க்கங்காய் இந்த மாதிரி நமக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பு சத்துக்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு சிறுநீரை வந்து அதிகமாக பெருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அதிகமாக அந்த காய்கறிகள் பழச்சாறுகள் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் அந்த சைஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து நமக்கு எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த உப்புக்கள் வந்து சேராமல் இருக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கிட்னியோட இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து கரைச்சி யூரின் வழியாக வந்து வெளியேற்றுறதுக்கும் அந்த கிட்னியோட செயல்பாடை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் தான் மருத்துவம் வந்து கொடுக்குறோம் அதனால தான் வந்து இப்போ சித்த மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொள்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன்ஸை மட்டும்தான் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஒழிஞ்சு அந்த கிட்னியோட செயல்பாடுகளையும் அதோடைய அந்த கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான சிகிச்சைகளும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டோன்ஸை மட்டும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து நமக்கு கரைச்சி வெளியில் யூரின் வழியாக வந்து வெளித்தள்ளுறதுக்கும் அந்த கிட்னியோட செயல்பாடை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் அதோடைய ஆக்டிவிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்குமான மருத்துவம் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுனால தான் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலாளுகள் வந்து மருந்து எடுத்தோம் மருத்துவம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நமக்கு சென்டிமீட்டர் சைஸில் இருந்தால் கூட அதோட மருத்துவம் வந்து ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து யூரின் வழியாக நம்ம வந்து வெளியேற்றிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பெயின் இருக்கும்பொழுது மட்டும் வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டைமுக்கு வழிகள் மட்டும்தான் வந்து குறையும் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப நமக்கு நாலு நாளடைவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய சைஸ் மட்டும் வந்து சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க திரும்ப வந்து அந்த சின்ன சின்ன சைஸ் எல்லாமே திரும்பவும் வந்து சைஸ் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால வந்து ஸ்டோன்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நமக்கு சிறுநீரகத்தில் வந்து கற்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னாவே நம்ம அதை முழுவதுமாக வந்து வெளியேற்றிட்டு திரும்ப
இப்போ வந்து நிறைய ஜூசஸ் குடிக்கும்போது தண்ணி மிக்ஸ் இந்த மாதிரி சிறுநீரக கல் இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சுகர் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்னொரு நோய் அடிஷ்னலாக இருந்ததுன்னா அவங்க எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நிறைய பெரிய ஒரு பெரிய சந்தேகம் எல்லாருக்கும் மூணு லிட்டர்லேருந்து எட்டு லிட்டர் வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி வந்து சுகர் இருக்கிறவங்களோ அல்லது வேறு ஏதாவது நோய்கள் இருக்கிறவங்க இந்த கல் இருக்கும்போது எந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கலாம் ஓகே இப்போ பொதுவாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு பர்சன் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்றுலேருந்து மூன்றரை லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்கு இன்டேக் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இல்லை நமக்கு வந்து யூரின் வந்து கரெக்டாக வந்து போகலை நமக்கு வியர்வைத்தன்மை வந்து ப்ராப்பராக வந்து வெளியேறல நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறலை இந்த மூன்று விதமும் நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேறக்கூடிய வழிகள் அது ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கு நமக்கு நார்மலாக உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ்லேருந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து வாட்டர் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ரத்த அழுத்தம் இருக்குது வந்து சுகர் இருக்கு இல்ல ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு கிட்னில வந்து நமக்கு செயலிழப்புகள் வந்து அதோட செயல்திறன் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து யூரினரி பிளாடர்ல வந்து நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு யூரேட்டர்ல வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மூன்றுல இருந்து மூன்று லிட்டர் வந்து தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்ல நமக்கு இதே பாதிப்பு தடைஞ்சு அதனால வந்து நமக்கு வந்து ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஷண்ட் வச்சிருக்கோம் இல்ல நமக்கு வெரிகோஸ் வெயின் அந்த மாதிரி கால் வீக்கங்கள் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம நார்மலாவே ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு வந்து நம்ம வாட்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேறக்கூடிய நம்ம கழிவுகள் வந்து ப்ராப்பராக இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வியர்வை சிறுநீர் மலம் இது மூணும் வந்து நமக்கு வெளியேறுச்சு அப்படின்னா தான் எந்த விதமான நோய்களும் நம்ம உடலில் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ பொதுவாகவே நம்ம இந்த தண்ணி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான மெட்டபாலிசத்துக்கும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன செல்கள் வரலைக்கும் அதோடைய வளர்ச்சிக்கும் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய செரிமானம் நடக்கிறதுக்கு இந்த மெட்டபாலிசம் டைஜஷன் வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கும் நமக்கு இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து தே ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான உடற் ஒரு நம்ம உடம்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு நீர்த்துவத்தால் ஆனது தான் அப்போது அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய செல்கள் வளர்ச்சிக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெய்லி வந்து அன்றாடம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுக்கிற மாதிரி எப்படி வந்து நம்ம மூன்று வேலை வந்து உணவு எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து வாட்டர் இன்டேக் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸோ கிட்னியில் எந்த விதமான செயலிழப்புகளும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பு இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து அன்றாடம் வந்து நம்ம வெளியேற்றிட்டு எந்த விதமான நோய் தொற்றுகளோ க கற்களோ வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் வெளியில <laughs> இப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து தடிப்புகள் வந்து ஏற்படுது நமக்கு அரிப்பு தன்மைகள் வந்து ஏற்படுது இப்போ நம்ம ஸ்கிராச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எந் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்கிராச் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி வந்து தடிப்புகள் வந்து ஏற்படும் அந்த ஸ்கின்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து சிவந்து இருக்குது அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்கின்னில் வந்து வெளிப்படுது அப்படின்னா நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு பிளட்டில் வந்து ஏதாவது வந்து அலர்ஜிஸ் வந்து நமக்கு சேரும் பொழுது தான் நமக்கு ஸ்கின் வழியாக வந்து தடிப்புகள் அரிப்புகள் சின்ன சின்ன அந்த ரெட்னஸ் மாதிரி வந்து பேச்சஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம உணவுல வந்து அசைவ உணவுகளோ இல்லை சைவ உணவுகளோ எது எடுத்தாலும் அதில் ஏதாவது நமக்கு ஒவ்வாமையான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தடிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஏதாவது குறிப்பிட்ட உணவு எடுக்கும் பொழுது அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அரிப்புகள் இருக்கா தடிப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த உணவை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம சைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அசைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்கின்ல வந்து அலர்ஜி மாதிரி நமக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா 
இப்ப என்ன உணவுகள் வந்து எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து நமக்கு அரிப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு தடிப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப அதே உணவுகள் வந்து எடுக்கும் பொழுதும் திரும்பவும் நமக்கு அதே மாதிரி ஸ்கின்ல வந்து தொந்தரவுகள் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த அந்த உணவை வந்து முற்றிலுமா வந்து தவிர்த்திடணும் இல்ல நமக்கு அலர்ஜியான உணவு முறைகள் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிளட்ல வந்து அலர்ஜி சேரும் பொழுது திரும்ப திரும்ப அந்த பேச்சஸ் பேச்சஸ் வந்து நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அருகம் புல் வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அருகம்புல் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து ஒரு வெற்றிலை வந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மிளகு இது மட்டும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து தண்ணி ஊற்றி நாலுல ஒரு பங்காக வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சிட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் வர வரலையும் நல்லா சுண்டை காய்ச்சிட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையுமே வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றில் வந்து ஒரு முப்பது எம்எலும் அதே மாதிரி ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த டைமில் வந்து ஒரு முப்பது எம்எலும் நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த அருகம்புல் வெற்றிலை மிளகு கஷாயம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸ் முழுவதுமே வந்து வெளியேற்றிடும் இது வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து பிளட் பியூரிஃபை ஆயிடும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸும் வந்து வெளியேற்றிடலாம் திரும்ப திரும்ப இந்த மருத்துவம் எடுக்கும்போது அரிப்புகளும் இது வந்து நமக்கு அந்த இது வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக செக்கில் ஆட்டின கோகோனட் ஆயில் மட்டும் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும் அந்த அரிப்பு தன்மை வந்து குறையிறதுக்கு அந்த கோகோனட் ஆயில் வந்து அந்த இச்சிங் ஏற்படும் பொழுது அந்த தடிப்புகள் ஏற்படும் பொழுது அப்ளை பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த சென்சேஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அலர்ஜியான உணவுப் பொருட்கள் வந்து ஏதாவது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த ஆர்டிகேரியா அந்த ஒவ்வாமை அப்படிங்கிற தொந்தரவு வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் இப்போ நான் சொன்ன அந்த அருகம்புல் கஷாயம் வந்து திருமூர்த்தி <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஐயா நீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அல்லது டிவி பார்க்காம பேசுங்க ஓகே மேடம் அண்ணனுக்கு வந்து கிட்னி ப்ராப்ளங்க ஓகே ஒரு 4 வருஷமா டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு உப்பு அதிகமா இருக்குது அப்படி சொல்லி சரிங்க சார் அதாவது வந்து 20% இருந்தது வந்து இப்ப 12% இருக்குதுங்க ஓகே கிட்னியோட <laughs> கோவக்காய் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஐந்து கோவக்காய் வந்து நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாவே வந்து நீங்க அரைச்சிட்டு ஒரு ஜெல்லி ஃபார்ம்ல வந்து கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நீங்க மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்ல வெறும் வயிற்றுல வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கோவக்காய் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த கிட்னியோட செயல்பாடும் வந்து நமக்கு வந்து அதோட செயல்திறனும் வந்து அதிகமாகும் அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரியா கிரியாட்டின் இதோட அந்த உப்பு சத்துக்களும் வந்து நமக்கு வந்து நார்மலாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் மட்டும் அந்த கோவக்காய் ஜெல்லி அந்த இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டு நீங்க வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டே வரலாம் சார் இது கூட வந்து திருப்பூர்லேயே நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் Thank you, Dr. Next Caller. Welcome, Dr. One Call. Hello. Welcome, sir. Hello, ma'am. Who are you talking about? Yes, ma'am. I'm calling you from the channel. Okay, I'm going to ask you a question to Dr. Tech. Yes. Hello. Welcome, tell me. Yes, ma'am. I'm going to ask you a question to Dr. Tech. I'm going to ask you a question to Dr. Tech. Okay. I'm going to ask you a question to Dr. Tech. Okay. I'm going to ask you a question to Dr. Tech. Okay. I'm going to ask you a question to Dr. Tech. Okay, 
ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டா இல்ல அப்படினாவே நமக்கு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படினா தான் நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம போகாம இருந்தோம் அப்படினா தான் அதுல இருந்து வந்து நமக்கு ஒரு கெட்ட வாயு வந்து மேல எழும்பி நம்மளுடைய வயிறு வந்து உபசம் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி நமக்கு நெஞ்சு எரிச்சல் வந்து ஏற்படுது தொண்டை பகுதியில ஒரு மாதிரியான வலி புளிச்சை ஏப்பம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் நெஞ்சு எரிச்சல் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பரா போகாம இருந்தோம் அப்படினா தான் நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி செரிமானம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா வந்து நடக்காம இருக்கும் இப்போ வந்து மோஷன் வந்து நீங்க கரெக்ட்டா ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினாவே நமக்கு இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ரிப்பீட்டடா வராம பாத்துக்கலாம் இப்போ நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நாட்டு மருந்து கடைகளை வந்து நிலவாகை வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் அது வந்து வாங்கிட்டு நீங்க பொடி பண்ணிட்டு ডেইলি நைட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு ஹாட் வாட்டர்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த நிலவாகை சூரணம் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி செரிமானமும் வந்து ப்ராப்பரா நடக்க ஆரம்பிக்கும் அது இது கூட பாத்தீங்க அப்படினா டெய்லி வந்து குரோசானி ஓமம் வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து குரோசானி ஓமம் வாங்கிட்டு இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டையும் வந்து நீங்க பொடி பண்ணிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து நீங்க ஹாட் வாட்டர்ல வந்து நீங்க எடுத்துட்டே வரலாம் இது நீங்க எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பரா நடக்கும் அதே மாதிரி நேரம் தவறி நீங்க வந்து சாப்பிட்டீங்க நமக்கு ப்ராப்பரா அந்த டைமுக்கு வந்து உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கல இல்ல பசி ஏற்படும் போது நம்ம வந்து உணவுகள் எடுத்துக்கல அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வயிறு உபூசம் வந்து ஏற்படும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம லேட்டா உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு அந்த முதுகு பகுதிகளில் இந்த பின்னாடி நமக்கு ஷோல்டர் பகுதிகளாக வந்து பிடிப்புகள் வந்து ஏற்படலாம் அதனால் வந்து நேரம் தவறி வந்து உணவு எடுக்காமல் ப்ராப்பராக அந்தந்த டைமுக்கு வந்து உணவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம உணவு எடுத்துகிட்டு தூங்குறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே உணவு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம எயிட் ஓ கிளாக் வந்து உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு டென் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த டைஜஷன் வந்து நடந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து தூக்கமும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் கேஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் இது வந்து குரோசானி ஓமம் அது வந்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் நிலவாகையும் வந்து நீங்க எடுத்துட்டே வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோஷன் நல்லா போயிட்டு உங்களுக்கு செரிமானமும் ப்ராப்பரா இருக்கும் திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாம இருக்குமா இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட டி நகர்ல நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் நம்ம மோஷனும் வந்து ஃப்ரீயா போறதுக்கு பிளஸ் இந்த கேஸ்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம நைட் ஒரு பொடி மட்டும் கொடுக்கறோம் அது வந்து டெய்லி நைட் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஒன் வீக்லயே உங்களுக்கு இந்த செரிமான தொந்தரவுகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கால் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் பெங்களூர் மேடம் வேணுகோபால் வேணுகோபால் சார் உங்களுடைய क्वेश्चनே டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் டாக்டர் நான் கேட்ட டாக்டர் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ 1 வீக் ரைட் சைடு பேக் பெயினும் அடி வயிறு வலிக்கு மேடம் சரிங்க சார் அது ஒரு கிட்னில கல்ல வர இருக்குமா அருகுரியன் சொல்லிட்டு இருக்கான் பட் எந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு போல இன்னும் சரிங்க சார் கொரோனாவால யூரின் கரெக்ட்டா பாஸ் பண்றீங்களா வழிகள் இருக்கு அழுத்தம் வந்து ஏற்படும் பொழுது இல்ல மலம் வந்து நமக்கு அதிகமா தேகும் தேங்கும் பொழுது நமக்கு அந்த மலக்குடல் வந்து நம்ம முது முதுகு பகுதியை வந்து அழுத்தும் பொழுது நமக்கு அந்த லோ பேக்ல வந்து நமக்கு வந்து பெயின் ஏற்படலாம் இப்ப நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க நாட்டு மருந்து கடைகளை வந்து திரிபல சூரணம் வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் அது வந்து கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் இது மூணும் வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து திரிபலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சூரணம் வந்து நீங்க வாங்கிட்டு டெய்லி நைட் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த அடி வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த வழிகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு மலமும் வந்து தேங்காம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அப்போ மோஷன் நல்லா வரை வந்து ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் இல்ல நமக்கு பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆச்சு நமக்கு அந்த மூல சூடு வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னாலும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு நமக்கு அடி வயிற்று பகுதிகளில் வழிகள் யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் இதுக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க இளம் சூடான தண்ணியில வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ந
ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சடனாக இந்த பெயின் குறையணும் அப்படின்னா நீங்கள் துளசி இலை கஷாயம் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த ஸ்டோன் பெயினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து வழிகள் வந்து ஒரு இரண்டு வேலை நீங்கள் வந்து இந்த துளசி துளசி கஷாயம் எடுக்கும்போதே வழிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு பெங்களூர்லேயே நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு காலேஜ் இருக்காங்க மேம் வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் மேடம் நான் கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் உங்க பேர் சார் சார் பாஷா பாஷா சார் உங்களுடைய क्वेश्चनே டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு லெஃப்ட் காது மட்டும் எரிச்சலா இருக்கு ஓகே ரெண்டு மாதமா இருக்கு இது அலோபதி மெடிசன் ஏற்றோ அது சரி வரல ஓகே சார் மூளம் ப்ராப்ளமும் இருக்கு மேடம் சரிங்க சார் அந்த கால் எரிச்சல் வந்து உள்ளன் கால்கள்ல மட்டும் இருக்கா இல்ல கால் முழுதுமே வலிக்குதுங்களா காது வலியா இல்ல இது எரிச்சல் தான் மட்டும் சரிங்க சார் வேற பேக் பெயின் இருக்கா கேஸ்ட்ரபல் இருக்கு முதுகு பகுதிகல்ல வலி இருக்கான்னு கேக்குறேன் இடுப்புலயா மேடம் ஆமாங்க சார் ஆ இது முதுகு பெயின் இருக்கு மேடம் ஓகே சார் முதுகுல இருக்கு சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு அவங்க கால் பகுதிகள் வந்து நமக்கு எரிச்சல் இருக்கு அப்படினா நமக்கு முதுகு தண்டுவடத்துல நமக்கு அந்த டிஸ்க் வந்து நமக்கு வந்து விலகி இருந்துச்சு இல்ல வந்து எலும்புகல்ல வந்து நம்ம வெட்டிப்ரால நமக்கு வந்து தேய்மானங்கள் இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு அது உள்ள போக கூடிய ரத்த ஓட்டம் வந்து நமக்கு பிரிஞ்சி நமக்கு ரெண்டு கால் பகுதி தொடை பகுதி வழியா நம்ம கால் வரலயே முந்த முடியும் அப்போ எந்த பக்கம் வந்து நமக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல அப்படினால அந்த நரம்புகள் வந்து அழுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த சைடு வந்து நமக்கு வந்து வலிகள் இருக்கலாம் இல்ல வந்து எரிச்சல் வந்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்ல ஒரு சில பேருக்கு வந்து மருத்து போற தன்மைகள் இந்த மாதிரி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த பேக் பெயின்க்கு பாத்தீங்க அப்படினா நாட்டு மருந்து கடைகல்ல தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து காலையிலயும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது கூட எக்ஸ்னலா பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க ஏதாவது வந்து ஒற்றடம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து உத்தாமணி தழுதாளை நொச்சி இந்த இலைகள்ல எது கிடைக்குதோ அது வந்து நீங்க விளக்கனையில வந்து வதக்கிட்டு ஒரு பொட்டன மாதிரி கட்டி அந்த இடுப்பு எலும்புகல்ல இருந்து உங்களுக்கு எந்த சைடு வந்து எந்த கால் பகுதி வந்து வலி இருக்கோ அங்க வந்து நீங்க ஒத்தரம் கொடுத்து நீ ஹார்ட் வாட்டர் வச்சு வந்து ஊத்திட்டீங்க அப்படினாவே உங்களுக்கு வந்து வலிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த எரிச்சலும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நமக்கு பைல்ஸ் தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போயிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த இப்போ வெளி மூலம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியில் ஏதாவது மாசு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு நம்ம சித்த மருந்துகள் எடுத்துக்கும் பொழுது வந்து அது வந்து நமக்கு சுருங்கி நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து நமக்கு வீக்கம் அடைகிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு வீக்கம் அடைகிறதுனால தான் நமக்கு அந்த மாஸ் மாதிரி நமக்கு அந்த பைல்ஸ் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது அதே வந்து நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசனவாய் பகுதிகளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் வந்து வீக்கம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உள் அதே வெளி சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளி சொல்கிறோம் இப்போ நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரிபலாச்சூர்ணம் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு அகலமான ஒரு டப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் அந்த திரிபலா சூர்ணம் போட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்று முறை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து ஹாட் வாட்டரில் அந்த திரிபலா சூர்ணம் போட்டதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் உட்காந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மாசோட சைஸ் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் சுருங்கி உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய வாட்டர் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும் நமக்கு பாடி ஹீட் மூளை சூடு வந்து அதிகமாகும் பொழுது தான் இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து வீக்கம் ஏற்பட்டு நமக்கு அந்த மோஷன் வந்து ரொம்ப வறட்சி தன்மையாகி நமக்கு கிழிவுகளை வந்து ஏற்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய நாளங்களை வந்து நமக்கு வீக்கம் அடைய செய்து அதனால் நீங்கள் இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி மூளை சூடு வந்து அதிகமாகாத மாதிரி நமக்கு இளநீர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் மோர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்றாழை வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் அதை வந்து அந்த ஜெல்லி மட்டும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சோறு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு செவன் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து அந்த அந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மட்டும் நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உணவுகளாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த மூளை சூடு நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த டப்பில் வந்து உட்காந்திங்க அப்படின்னாவே அந்த மாஸ் வந்து நல்லா சுருங்க ஆ
பதிஞ்சு நாள் அந்த கபம் வந்துட்டே இருக்குது ஓகே அந்த அலர்ஜி தொந்தரவு இருக்குது ஓகே சார் அப்போ இந்த அஞ்சு நாள் இங்கிலீஷ் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு நிக்கிறது இல்ல ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி அந்த கபம் வந்துட்டு இருக்குது தொண்டவெளி லைட்டா இருக்குது இப்போ நமக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அந்த டஸ்ட் வந்து நமக்கு உள்ளே போயிட்டு நமக்கு நம்மளுடைய நாசி துவாரங்கள்லையோ இல்லை நம்ம அந்த சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராக்கை இங்கே போயிட்டு நமக்கு இரிட்டேட் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த சளி தொந்தரவுகள் அந்த மியூக்கோஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு வெளியேற்றும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து மூக்குலேருந்து வந்து தண்ணி கொட்டுறது நமக்கு சளி காஃப் இருமல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கிறது தொண்டை பகுதிகளில் வந்து வலி இருக்கிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தொண்டை வழிகள் அந்த அலர்ஜி அந்த குத்துற மாதிரியான வழிகள் இதெல்லாம் குறையிறதுக்கு ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் க கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நீங்கள் வந்து கார்கல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஐந்து முறை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக வந்து கார்கல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் அது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீட்லேயே வந்து கிடைக்கக்கூடியது வந்து கற்பூர வள்ளி கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஆடாதொடை தூதுவளை அதே மாதிரி துளசி இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் போட்டு நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி வச்சு உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிற்றரத்தை பேரரத்தை சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த ஐந்து வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு மூணு கிராம் வந்து தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த சைனஸ் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய அந்த கபத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியேற்ற முடியும் ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் பூங்கற்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னாவே திரும்ப திரும்ப அந்த டஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகாமல் அந்த டஸ்ட்னால் அலர்ஜியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த கபம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஆவி பிடித்தலும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து பண்ணலாம் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த தொண்டை வழிகள் கபத்தை வந்து முழுவதுமாக வெளியேற்றுறதுக்கான இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் ஹலோ வணக்கம் சார் டிவி வால்யூம கம்மி பண்ணிக்கோங்க யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் பேசறேன் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சொல்லி ஹலோ டிவி வால்யூம கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் பேசுறது கேக்கு உங்களுக்கு நான் டிவி வால்யூம கம்மி பண்ணிட்டேன் சரி உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேக்கல டாக்டர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா கண்டினியூ வளர்ந்தே வலியாதுங்க கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க வயித்துல கொழுக்கட்டி கொஞ்சம் லேசா வளர்றா இருக்குங்க சரிங்கமா அது லேசா வலியுங்கங்க ஓகே ஓகேமா சரிமா நம்மளா கரெக்ட்டா இருக்குங்களா சரிமா நம்மளா கரெக்ட்டா இருக்குங்க சரிங்கமா இப்ப நமக்கு கொழுப்பு கட்டிகள் ஏற்படுது இந்த லிப்போமா வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா அதனால பெரிய தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்காது நம்ம அதிகமாக வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் அதாவது கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாவே அந்த கட்டிகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகாமல் பெருசாகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போது அந்த கட்டிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரைஞ்சி நார்மலாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்க செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து பூங்கற்புறம் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆயிலை வந்து மைல்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த கட்டிகள் இருக்கிற பகுதிகளில் நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி மைல்டாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப அந்த கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அதோட சைஸ் வந்து அதிகமாகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் ரொம்ப ஆயில் ஐட்டம்ஸ் டீப் ஃப்ரை இந்த மாதிரி வந்து உணவுகள் வந்து எடுத்துக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த கொழுப்பு கட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லிப்போமா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரையாக ஆரம்பிக்கும் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்குமா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் இங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சரிங்க <laughs> 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 இப்போ நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னாவே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நமக்கு உடல் சூடு உடல் உஷ்ணம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்த
நமக்கு மலம் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் நமக்கு வறட்சி தன்மையினால் அந்த ஃபஸ்ட் மோஷன் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகும்போது நமக்கு மோஷன் போகணுங்கிற ஃபீலிங் இருந்தால் கூட அந்த மலம் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படாமல் இருக்கும் அப்போது நம்ம மோஷன் வந்து கஷ்டப்பட்டு போகிற மாதிரி வந்து நமக்கு ஃபீலிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு அந்த மூளை சூடை வந்து குறைக்கிறதுக்கான உணவு முறைகள் நம்ம அந்த அதற்கான பழக்க வழக்கங்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ரொம்ப வந்து லேட் நைட் தூங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூளை சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அதே மாதிரி ப்ராப்பராக நம்ம தண்ணி நமக்கு தேவையான அளவு வந்து நீர் சத்து உள்ளே எடுத்துக்கல இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வறட்சி தன்மை வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி நமக்கு பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போதும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்து தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சிட்டிங்லேயே வந்து இருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒர்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் உணவுகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு மோஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து போக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட இப்போ மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு முப்பது எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு நைட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கான தண்ணி வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறது வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி வழிமுறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் லேட் நைட் வந்து தூங்காமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து பாடி ஹீட் வந்து திரும்ப திரும்ப அதிகமாகி மோஷன் அந்த மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட சேலம்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் அந்த மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போய் நமக்கு அந்த மூளை சூடை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து கொடுக்குறோம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் சார் வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் வணக்கம் மேடம் சார் உங்கள் பேர் சார் என் பேர் முத்துக்குமார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு கிட்னி ஸ்டோன் இஷ்யூ இருக்கு ஓகே சார் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செவன் இயரா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டோன் பெயின் வந்தப்போ பிரச்சனை ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஆபரேஷன் வரைக்கும் போய் ரிகவர் ஆகல அப்ப வந்து ஒரு டாக்டர் சொன்னாரு வயசானவரு நீங்க இந்த சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு பிளஸ் உங்களுக்கு நிறைய மல்டிபிள் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு போத் கிட்னில ஓகே ஸோ பெயின் ரொம்ப முடியல ரொம்ப சிரமமா இருந்தா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தா போதும் இல்லைன்னா சின்ன ஸ்டோன்னால அதுவே வந்துரும் சொல்லியிருந்தாரு சரிங்க சார் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் ஸ்டோன் இயர்லி ஒரு ஒன்னு ரெண்டு ஸ்டோன் அந்த மாதிரி வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் கண்டினியூவா இருக்கு பட் என்னால இது மேன எனக்கு வந்து இது பழகிடுச்சு இந்த சிம்டம் பழகிடுச்சு இந்த ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்பேன் கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய குடிச்சிட்டு அலச்சல குறைச்சுக்கலாம் வித் இன் டூ த்ரீ டேஸ்ல ஸ்டோன் வந்துரும் தென் ஐ வில் பேக் டு நார்மல் ஒர்க் ஓகே பட் எனக்கு இதுக்கு ஒரு ফুল ஸ்டாப் வைக்கணும் ஓகே ரெண்டாவது நான் இந்த ஸ்டோன் வெளிய கொடுத்து செக் பண்ணப்ப லேப்ல செக் பண்ணப்ப தே சேட் இட்ஸ் a யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன் ஓகே சோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெர்மனன்ட்டா இது திரும்ப திரும்ப என் பாடியில செக்ரீட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கறேன் சரிங்க சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு இருபது ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அதோட சைஸ் வந்து நமக்கு பெருசாக இருந்தால் மட்டும் அந்த ஒரு ஸ்டோனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து திரும்ப அப்படியே இருக்கும்பொழுது திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த உப்பு சத்துக்கள் வந்து சேரும்பொழுது நமக்கு அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த டூ த்ரீ டேஸ் வந்து நீங்கள் தண்ணி நிறையா குடிச்சுப்பீங்க அந்த ஸ்டோன் வந்து இப்போ பத்து ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டோன் நமக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகி வெளியில் வரும்போது பெயின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் யூரின் போகும்போது வந்து எரிச்சல் இருக்கும் வழிகள் வந்து இருக்கும் அடிவயிற்று பகுதிகளில் வந்து வழிகள் இருக்கும் அந்த டைமில் மட்டும் தண்ணி நிறைய எடுத்துகிட்டு அதுக்கான ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த அந்த ஒரு ஸ்டோன் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக யூரின்
ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஐந்தில் ஒரு பங்காக வந்து நீங்கள் வந்து சுண்டை காய்ச்சிட்டு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வெறும் வயிற்றில் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே வந்து யூரின் வழியாக அந்த கற்கள் வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வரும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கற்களும் வந்து கரைஞ்சி யூரின் வழியாகவே வந்து வெளிப்படும் இப்போ இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெயின் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வருது இப்போ வந்து ஒரு அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகி நமக்கு யூரின் வழியாக அந்த சிறுநீர் பை வழியாக நமக்கு குழாய் வழியாக வெளியே வரும்போது நமக்கு பெயின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து துளசி இலை கஷாயம் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த பெயின் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நீங்க பயப்படுங்கிறதுல திரும்ப திரும்ப இந்த தொந்தரவுல வந்து வழிகளோட நம்ம வந்து இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த ஸ்டோன்ஸ் முழுவதுமா வந்து வெளியேற்றிட்டு நமக்கு திரும்ப ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்ப நான் சொன்ன டிப்ஸையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட கோயம்புத்தூர்லயே நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்ட பேஷண்ட்ஸ் கூட திரும்ப வந்து மருத்துவம் கொடுத்து அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம மருத்துவம் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல நான் சொன்ன டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனை கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் மேம் இப்போ வந்து வீட்டில் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க தக்காளி வந்து நிறைய சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிட்டா ஸ்டோன் வரும் காலிஃப்ளவர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த ஸ்டோன் இருக்கிறவங்க அல்லது ஸ்டோன் வரும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ்க்காக எந்தெந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது எதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்லாம் ஓகே இப்போது எந்த மாதிரி இப்போ கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை நமக்கு யூரினேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அதற்கான அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து தக்காளி வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணும் இப்போ அந்த தக்காளியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தண்டு பகுதிகளில் தண்டு பகுதியை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் முட்டைக்கோஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏன் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதில் வந்து இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசிட் வந்து நமக்கு இருக்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் வந்து நம்மளுடைய சுண்ணாம்பு சத்தோட அதாவது கால்சியம் சத்தோட இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் வந்து சேர்ந்து நமக்கு கால்சியம் ஆக்சிலேட் அப்படின்னு வந்து நமக்கு ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதனால தான் இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த உப்புக்கள் வந்து சேர்ந்து நம்ம அந்த நெஃப்ரான்ஸில் நம்மளுடைய சிறுநீரகத்தில் போயிட்டு நம்ம இந்த சுவர்களில் வந்து படியாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு வந்து நமக்கு யூரின் வழியாக வந்து அந்த உப்பு சத்துக்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து உணவு வந்து தண்ணி வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம எப்படி வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்னா அவங்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வாட்டர் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் பாத்து கொடு ஆயில் பாத் வந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நார்த் சத்து சார்ந்த வந்து உணவுகள் வந்து கீரைகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கீரைகள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து பசலை கீரை வந்து அதிகமாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பசலை கீரை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியே ஆரம்பிக்கும் அது சாறு நிறைந்த பழங்கள் வந்து உணவுல வந்து அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்ற மாதிரி சிட்ரிக் ஆசிட் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சாறு பழங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நமக்கு ஒரு கிட்னியில் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து நமக்கு கரைச்சி வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் கொண்டு வரும் அந்த எந்த ஸ்டோனாக இருந்தாலும் இப்போ கால்சியம் ஆக்சிலேட் ஸ்டோனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ யூரிக் அமிலம் வந்து அதிகமாகிறனா அதிகமாகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஸ்டோன்ஸாக இருந்தால் கூட இந்த சிட்ரஸ் சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக அந்த பழங்கள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த சாறுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து கரைச்சி நமக்கு யூரின் வழியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிட்ரஸ் அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் வந்து நமக்கு எலுமிச்சை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்க
சார்ந்த காய்கறிகள் வந்து எடுக்கும் பொழுது நமக்கு யூரின் வழியாக அந்த கற்கள் வந்து வெளியேற்றி நமக்கு அந்த நீச்சத்து வந்து உடலுக்கு வந்து கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் சுரக்காய் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் பீர்க்கங்காய் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நார்ச்சத்துள்ள கீரைகள் சாறு நிறைந்த பழங்கள் அந்த நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து கரைச்சி நமக்கு வெளியில் கொண்டு வரும் திரும்பவும் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் தோர்ப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னால நமக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த தோர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் உடலில் வந்து கழிவுகளும் வந்து சேராம வந்து நம்ம வந்து பாத்துக்க முடியும் ஓகே டாக்டர் நான்வெஜ் பத்தி انا கேக்குனா அதுக்கு முன்னாடி காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் ஓகே நான் வந்து நான் கான்சல் இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க உங்க பேரு எனக்கு வந்து ரத்த பரிசோதனை ஒரு கான்சல் இருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேமா இப்போ வந்து இப்போ மூணு நாள் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நெஞ்சில அடைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு ஓகே நம்ம பாத்தமா மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாம இருந்தா கூட நம்ம வாதம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு நெஞ்சு பிடிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போது ரொம்ப கிழங்கு வகைகள் வந்து அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்காமல் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போது நமக்கு பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் வந்து அதிகமாக உணவில் வந்து சேர்த்துக்காமல் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கூட உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐந்து பால் இப்போ ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால வேறு எந்த மருத்துவ முறைகளும் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்காமல் நீங்கள் பூண்டு மட்டும் வந்து எடுத்துக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு ஐந்து ஐந்து பூண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு சோம்பு வந்து ஒரு கால் கால் ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியும் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்து அந்த சோம்பு ப்ளஸ் அந்த பூண்டையும் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த பிடிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா இது கூட ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது வேறு எந்த மாத்திரைகளோ மருந்துகளோ நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதே நல்லது இந்த டிப்பு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஒரு இரண்டு முறை நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த கேஸ்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ஆரம்பிக்குமா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப நன்றிம்மா மேம் நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது அதில் கொழுப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டோனுக்கு வந்து அது ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு வெளியே சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்தெந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடலாம் கூடாது ஓகே இப்போது நமக்கு சிறுநீரக கற்கள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நான்வெஜ் அசைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சைவ உணவுகள் எடுத்துக்க இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த அசைவ உணவுகள் வந்து நமக்கு டைஜஷன் ஆக நமக்கு வந்து லேட் ஆகும் அதனால தான் நமக்கு இப்போ ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம வந்து அதிகமாக அந்த அசைவ உணவுகள் வந்து எடுத்துக்க வேணாம்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னால நம்ம அசைவ உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து சவச்சு எடுத்துக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து டை டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் கூட இப்போ எல்லா மீட் வகைகளும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கடல் சார்ந்த உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ இப்போ நான்வெஜ் நாட்டுக்கோ இந்த மாதிரி நமக்கு உணவுகள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் ஸ்டோன்ஸ்க்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தாது ஆனால் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அந்த மீட்லாம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு செரிமானம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த உணவுகள் எடுக்கும்போது நம்ம நல்லா வந்து சவச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் நல்லா நமக்கு நம்ம உமிழ் நீரோட வந்து கலந்து நம்ம நல்லா சவச்சு நமக்கு கூழ்மமாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளுக்கு விழுங்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு அந்த கொழுப்பு சார்ந்த அந்த ஃபேட் மெட்டபாலிசம் இருந்தாலும் சரி நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் உடம்பில் வந்து அப்படியே வந்து சேராமல் பார்த்துக்க முடியும் அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி அசைவ உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கு வாட்டரும் நம்ம நார்மலாக எடுக்கிறத விட நம்ம ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு செரிமான தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கும் கழிவுகளும் வந்து நமக்கு தேக்கமடையாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால்
சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகல அப்படின்னாவே நமக்கு செரிமான தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ஹீட் வந்து அதிகமாகுது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலர் கூட சொன்னோம் நமக்கு உடலில் வந்து நமக்கு பித்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்போது நமக்கு மூளை சூடு வந்து அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மோஷன் வந்து நமக்கு வந்து டைட் ஆகி நமக்கு வறட்சி தன்மை வந்து ஏற்படுத்தி நமக்கு அந்த மோஷன் போகணுங்கிற அந்த சென்சேஷன் வந்தால் கூட மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை மூன்று நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து மோஷன் வந்து போய் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும்பொழுது அந்த வறட்சி தன்மையினால தான் நமக்கு அந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுக்காய் தோல் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி நைட் மட்டும் ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இது கூட அந்த பித்தம் வந்து குறைக்கணும் நமக்கு பாடி ஹீட் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆயில் பாத் வந்து எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளை உச்சம் தலையிலேருந்து உள்ளம் பாத வரலையும் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அன்னைக்கு வந்து நம்ம பகல் தூக்கம் வந்து இல்லாமல் லைட் ஃபுட்ஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு ப நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த மூளை சூடு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதாம் பிசின் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நார்மலாக மோரில் கலந்து அந்த பாதாம் பிசின் பொடி வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த பித்தம் மூளை சூடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் மலச்சிக்கல் வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரியே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு பத்து கிரேப்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியோடு அந்த கிரேப்ஸ் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதை வந்து நீங்கள் அந்த கிரேப்ஸும் அந்த தண்ணியும் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த லூப்ரிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வறட்சி தன்மை வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் இதுவும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து டீ நகரில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் அந்த மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஹீட்டும் வந்து குறையிறதுக்கு நம்ம வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நாங்கள் வந்து ரோஜா பேசுகிறோம் நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் இருந்தேன் சரி ரோஜாம்மா டாக்டர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து வயசு வந்து ஐம்பதாவது மேடம் கால் வந்து புதுக்கால் கால் வலி இருக்கு மேடம் ஓகேம்மா கால் வந்து காலையில எந்திரிச்சோம்னாக்கா கால் வந்து கீழே வைக்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம் சரிங்கம்மா இப்போ நமக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் நின்றுச்சிங்களா குதூகால் வலிகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு கால்சியம் அதிகமா வந்து நமக்கு டெபாசிட் ஆகும் போது நம்மளுடைய அந்த கால்கேனியஸ் பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய அந்த குதிகால் பகுதிகள்ல நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் வந்து இருக்கும் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இப்போ அந்த கால் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு திரும்ப எந்திரிக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நம்ம தரையில் வந்து படும்போது நமக்கு வழிகள் வந்து அதிகமாகும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கால்கேனியஸ் பருக்கு உள்ளுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கோரைக்கிழங்கு வந்து வாங்கிக்கலாம் அது கூட வந்து நிலக்கடம்பு இது ரெண்டும் வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் காலையில் நைட்டும் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வழிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதோட முனை வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால நமக்கு பாதம் வந்து கீழே வைக்கும் போது வலிகள் வந்து அதிகமாகுது அதை வந்து நம்ம நல்லா அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம் அதை வந்து பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த வலிகள் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதுக்கு வந்து செங்கலில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு அது கூட வந்து எருக்கமிலை வந்து அது மேலே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த எருக்கமிலையில் விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஐந்து எருக்கமிலை வந்து லேயர் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த செங்கல் சுட்ட செங்கல்ல அது மேலே வச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த குதிகால் பகுதிகளில் வந்து வலி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த அந்த செங்கல் மேலே அந்த எருக்கமிலை மேலே வந்து கால் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த டிப் வந்து நமக்கு வந்து பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ
இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா தேனிலேயே நம்மளோட ஆர்ஜார் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த குதிகால் வாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கல்கனியஸ் பருக்க வந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணுறோம் அந்த டிப் வந்து பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து வழி இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாமா ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தொடர்ந்து வந்து இவ்வளோ விஷயங்களுக்கு அடுக்கடுக்க சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த ஷோ கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ மீண்டும் உங்களை வேறொரு ஷோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்